。哦，对了，我还有一个东西没有拿，你等我一下。去拿吧。嗯。你好，我想要个东西，你能不能帮帮我啊？哦，好。我想要这位小哥哥的微信。你的小说终于火了！哇，你居然还看我写的甜宠文啊，跨度可够大的！真心替你高兴。我也没想到，像做梦一样。嗯，现在有很多粉丝留言，希望建一个读者群。读者群？可是我没有弄过呀。那我来帮你建吧。真的？太好了。现在需要想一个名字。我最怕取名字了，就叫怪兽联盟吧。嗯，这个好。自从昨天高调宣布婚讯后，陆氏集团的总裁就带着新婚妻子逛起了超市。小两口甜蜜互动的情形，可以说是堪比偶像剧的剧情。两人凭撒狗粮，真是羡煞旁人。呦呦呦，我们大作家火了嘛？我给你当经纪人啊！哎呀，你就别打趣我了，我都快愁死了。你有啥好愁的呀？不过我跟你说啊，这几天陆总的表现真让我刮目相看。我说的就是这事儿，我真的不知道他葫芦里卖的什么药。你是不是傻、啊？你看陆总啊，为了证明你的清白，发布会上撤销韩若曦，还对外公开了你们的关系，大庭广众下给你秀恩爱，还送你黑卡。这说明了什么？说明什么？说明他心里有你呀！哎呦，反正我现在看不懂他是个什么样的人。哎，你疑心病怎么那么重啊？毕竟我跟他是合约结婚啊，谁知道他是不是有别的想法？你说你小说写火了，陆总又这么宠你，你这已经达到了人生巅峰啊！这就是人生巅峰了啊！那接下来我岂不是要走下坡路了？呸呸呸！我说你脑回路能不能正常点啊？你这。整天满脑子都想什么呢？说实话，我真的很羡慕你。我到现在啊，都不知道自己要做什么。别着急，慢慢来，你一定会找到属于自己的人生目标的。借大作家吉言，来，祝我早日找到人生目标。必须的，必须的。你怎么在这里？当然是来找你啊，博言，你居然结婚了，我却是最后一个知道的那个人。婚礼办的有些匆忙
，也没有操持。时间过得好快啊！转眼间，我们俩已经共事了四年多了。你知道那时候，媒体是怎么说我们的吗？说我们是郎才女貌、金童玉女。你想说什么？苏简安说：“你们是兄妹，你在发布会上说你们结婚了，所以说你们根本没有真的结婚。那份合约是怎么回事？你有难处，对不对？如果你真的那么想知道的话，那我就告诉你吧，我们是合约结婚。”我就知道你是在演戏的，所以说，合约结束了，我们还可以好好在一起。我们是合约结婚。真的那么想知道的话，那我就告诉你吧，我们是合约结婚。是个难免有阴阴眼